ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু জি আমাদের এক দিনি ভাই জনাব সোহেল আক্তার ইন্ডিয়া থেকে জানতে চেয়েছেন যে জানাজার নামাজে যখন দাঁড়ানো হয় তখন সাববন্দি কাতার সোজা করার নিয়ম কি আলহামদুলিল্লাহ ওয়াহদাহু ওয়া সালাতু ওয়া সালাম আলা রাসূলিল্লাহ মা বাদ জি সম্মানিত ভাই যে কোনো নামাজ হোক যে নামাজ জামাতের সাথে আদায় করা হয় সেই নামাজের ক্ষেত্রে কাতার অবশ্যই সোজা করতে হবে এবং সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াতে হবে তার নির্দেশনা আল্লাহ রসুল আলী সাল্লাম যখনই নামাজে দাঁড়াতেন কাতার সোজা না হওয়া পর্যন্ত তিনি তকবির দিতেন না হাদিসের মধ্যে এসছে আনান হাসান রদি আল্লাহ আনুকাল কানা রসুল আল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম ইকুমবিল আলী নবি ওজি কাবলা ইম কাব্বের ফায়াকুল তারা দিলু আনাজ বিন মালিক রদি আল্লাহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন যে রাসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম তাকবিরে তাহারিমা বলার আগে আমাদের দিকে মুখ করে ফিরে দাঁড়াতেন এবং বলতেন সোজা হয়ে যাও এবং পরস্পর মিলিয়ে দাঁড়াও তো আল্লাহ রসুল আলী সাল্লাম ততক্ষণ পর্যন্ত তাকবির দিতেন না যতক্ষণ পর্যন্ত কাতার সোজা না হয়ে যেত এবং পরস্পরে মিলিয়ে না দাঁড়াত এবং আরও হাদিস এসছে যেমন সাই বুখারি হাদিস আনাস রাজি আল্লাহ কাল কাল রসুল্লাহ সাল্লাম সৌ সফুফ হকুম ফাইনাফুফ মিনি কামতিসলাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যে তোমরা কাতার সোজা করো কেননা কাতার সোজা করা নামাজের পরিপূর্ণতার অঙ্গীভূত তো এই সমস্ত হাদিস থেকে ওলামা ইকরামগুণ বলেন নামাজ চাহে ফরজ নামাজ হোক চাহে জানাজার নামাজ হোক চাহে ঈদের নামাজ হোক চাহে ইস্তিসার নামাজ হোক যে সমস্ত নামাজ জামাতের সাথে আদায় করতে হয় সেই ক্ষেত্রে কাতার পরিপূর্ণ এবং পরস্পর মিলিয়ে না দাঁড়ানো পর্যন্ত ইমাম যেন তকবির না দেয় যেহেতু এটা নামাজের সাথে পরিপূর্ণতার সম্পর্ক রয়েছে তাই চাহে জানাজার নামাজ হোক চাহে ঈদের নামাজ হোক যে নামাজ জামাতের সাথে আদায় করা হয় সেই নামাজ ইমাম ততক্ষণ পর্যন্ত তকবির দিয়ে নামাজ আরম্ভ করবে না যতক্ষণ পর্যন্ত মুক্তাদিরা কাতারবদ্ধ হয়ে সারিবদ্ধ হয়ে পরস্পরে মিলিয়ে না দাঁড়াবে তাই তো দেখা যায় হাদিসের মধ্যে আরও তাকি দেশেছে কাতার সোজা করার ব্যাপারে আন আনা সন্দি আল্লাহ আনহ আনি নবী সাল্লাহ সাল্লাম কাল পরিষ্কার বলেছেন যে কাতার সোজা করো আকিমু সুফুফ হাকুম তোমরা তোমাদের কাতারকে সোজা করে নাও আমি তোমাদেরকে পিছনের দিক দিয়েও দেখে থাকি তারপর আমাদের প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কান পার্শ্ববর্তী ব্যক্তির কাঁধের সাথে মিলালেন এবং পাকেও তার পায়ের সাথে মিলালেন তাহলে বোঝা গেল যে কাতার যখন সোজা করবে তখন কাঁধের সাথে কাঁধ এবং পায়ের সাথে পা মিলিয়ে দাঁড়ানো উচিত এটাই এভাবেই আল্লাহ রসুল আলী সাল্লাম শিক্ষা দিয়েছেন এবং আল্লাহ রসুল আলী সাল্লাম তকবির দেওয়ার আগে এগুলোর প্রতি লক্ষ্য করতেন যে কে কীভাবে দাঁড়ালো কাতার সোজা হয়েছে কি না কাঁধের সাথে কান মিলিয়েছে কি না সমস্ত জিনিস লক্ষ্য কর লক্ষ্য করার পরেই আল্লাহ রসুল আলী সাল্লাতাল্লাম তকবির দিয়ে নামাজ আরম্ভ করতেন তাই যে মসজিদে যারা ইমাম তাদের অবশ্যই কিছু দায়িত্ব এবং কর্তব্য রয়েছে সেটা হলো এই যে তো একামত শেষ হতে না হতে যারা তকবির দিয়ে থাকে এটা সুন্নতের খেলাপ বরং তকবির শেষ হওয়ার পর একামত শেষ হওয়ার পর ইমামের দায়িত্ব হলো এই যে মুক্তাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়াবে এবং লক্ষ্য করবে যে কাতার সোজা করেছে কি না কাতার সোজা হয়ে করে দাঁড়িয়েছে কি না এবং কাঁধের সাথে কাঁধ এবং পায়ের সাথে পা মিলিয়ে দাঁড়িয়েছে কি না এ বিষয়ে তাদেরকে সতর্ক করা 
তারপরে তকবির দিয়ে নামাজ আরম্ভ করা বাকি আল্লাহ আলমের সবাব সালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরকাত